Good morning, good afternoon, and good evening to all my students. We are back with our second lecture of the chapter, the rat trap. Now, uh, I have already given uh, an introduction regarding this chapter, and I discussed in the previous lecture. You can all um, see it first if you have not watched it yet. Just pause it here and then go back, see that lecture, and then come again. about uh, the truth of life how um, life brings a lot of uh, opportunities a lot of problems a lot of things to us and how that becomes a rat trap where we as rats go in the greed of the, uh, those uh, things like jobs happiness um, marriage any other thing money etc and in that process we get trapped in it in the situation itself so this is the main theme of the entire story what will happen who is the main character how will the story begin we will see today uh, as we start the chapter all right so please turn to page number 32 those who have complete english translation page number 32 and um, from the beginning i'll just begin today once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire he made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at big farms. But even so, the business was not specially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. So... We got to know in the as the story begins, once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. Underline that there was one man who used to sell small rat traps of wire. Rat trap here is literal rat trap, the that particular thing instrument which is made to catch rats, the rat trap which is made from wire. So he's a person who used to make them and then sell them in the market or on the streets to get money. Alright, so we get to know about the first character in the story, a person who sells rat trap. So we can call him rat trap seller. We can name this person rat trap seller. Now, ye kaun hai, kya hai? We'll see as we proceed with the story. He made them himself at odd moments. He made them himself at odd moments. What do you understand by this? He made them himself, matlab khud se banata tha, at odd moments. Odd moments here mean odd is something which is you have uh, known even odd odd numbers 1 3 5 11 9 these are odd numbers even 2 4 so even hum log tab bolte jab barabar lagta hai this is even like this platform this thing is even which is this is plain barabar hai this is odd odd lag raha hai odd kab bolte hain jab koi cheez perfect nahi hai jab koi cheez bilkul um, Barabar nahi hai, even nahi hai, koi cheez, um, it's not perfect, it's not, uh, it, it lacks something, kuch garbar hai us cheez mein, wo hota hai odd, so odd moments in his life, jab uske life mein kuch dikkat hota tha, ya fir, he used to face any problem, those were the moments jahaan par ye rat trap seller, rat traps banata tha, and then isko bechta tha, alright. From the material he got by begging in the stores or at big farms. Matlab, rat trap banane ke liye materials chahiye, obviously. Or ye insaan materials kaan se lata tha? He used to beg them in the stores or at big farms. Big farm yahaan par normal bada bada company hai ya bada uh, factory hua ya chota mota store hua waha ja ke he used to ask, he used to beg. Bheek maangta tha ki humko kuch Mm, uh, jo kabadi wala we say okay a person who takes away all those things which are not in use anymore to wo sab saman wo leta tha wahan se bheek mangkar and then he used to use it in its uh, daily life i know students you might be feeling a bit weird <clears throat> because i am in different attire right now uh, i was having some health issues so i um, am shooting on the other day and i stopped the video there itself so let us come back to our chapter. So we uh, read the line where it said that he made them himself at odd moments from the material he got from begging in the stores 
or at big farms so from the stores little small stores and at the big farms he used to he got uh, all the products and he used to uh, take the materials from there and used to make rat traps but even so the business was not specially profitable so he had to resort to both begging and petty thievery to keep his body and soul together which simply means that he used to do business as in he used to make rat traps and then sell it again I uh, sell it he used to beg the materials from the big stores the uh, big uh, shops and everywhere and when he used to get all those materials he used to make rat traps all right and then he used to sell them but in spite of selling uh, and in spite of uh, getting the money after selling those rat traps his business was not profitable which means jitna paisa usne kharch hota tha banane mein usse zyada उसको वापस नहीं मिलता था दैट इज वाई हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल एंड दिस इज द रीजन ही रिजॉर्टेड टू रिजॉर्ट मीन्स ही मूव टूवर्ड्स ही टर्न टूवर्ड्स देर इज अ वर्ड यर रिजॉर्ट यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन द वर्ड दैट मीन्स टर्न टूवर्ड्स सो ही टर्न टूवर्ड्स वॉट बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी बेगिंग यू ऑल नो भीक मांगना पेटी पेटी इज वेरी लिटिल बहुत निच स्टल का जो होता है तुच्छ जिसको बोलते हैं दैट इज नोन एज पेटी पीई डबल टी वाई ऑल राइट जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है स्टैंडर्ड लेस काइंड ऑफ थिंग समथिंग विच इज वेरी लो पेटी थीवरी थीवरी अगेन कम्स फ्रॉम द वर्ड थीफ चोर एंड द प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग द एक्ट ऑफ स्टीलिंग इज नोन एज थीवरी यू कैन जस्ट अंडरलाइन देर ऑन अंडर द वर्ड एंड देन राइट थीवरी मीन्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग सो we understood this that uh, he uh, made rat traps in the odd moments of his life and through what he used to make rat traps by uh, begging the materials from big farms and stores after that he used to sell them but because his business was not profitable he also turned towards stealing and begging as well he used to beg on the road like a poor person and also he used to steal so he used to do both things to keep his body and soul together Which means अपना जो body है और अपना जो आत्मा है this is a phrase to keep body and soul together, which means to keep himself alive. You can just underline there and लाइन right? Keep body and soul together means to keep oneself alive. So his main focus was to be uh, uh, alive, uh, not to die, and that's why वो भीख भी मांगता था वो चोरी भी करता था and वो rat trap भी sell करता था So this is the characterization of rat trap seller. Now we'll come to physical characterization. How he is characterized? Physically characteristic skin. Even so, his clothes were in rags. R a g s. You all know rag picker. Rag, uh, some unwanted clothes or fatta hua kapda. That is rag. All right. And picker, जो फटा चीज़ है, जो ख़राब चीज़ है, जो बेकाम का चीज़ होता है, उसको उठाता है. That is rag picker. All right. But यहाँ पर rags. Rag means टोन क्लोथ या फटा हुआ बोरा जो बोलते हैं जिसमें सैक जिसको बोलते हैं सो एनी थिंग विच इज टोर्न विच इज नॉट इन यूज दैट इज रैग स्पेशली क्लॉथ सो हिस्स क्लोथ वर इन रैग विच मीन इट वॉज ऑल टोर्न हियर एंड देर हिस्स चीक्स व संकिन सिंक डूबना संक इज द पास टेंस ऑफ सिंक ऑल राइट सो संकिन हिस्स चीक्स वर लाइक इट वॉज कंप्लीटली इन साइड इफ यू डोंट ईट and uh, a person is not getting enough to eat what happens is this cheek goes inside and he looks like a skeleton that is cheek sunken and hunger gleamed in his eyes hunger you all know who gleamed g l e a m e d means chamakna now you all can ask me one thing ma'am if uh, it is something which shines brightly in your eyes that is something which is good jo bahut acha hota hai ya bahut khushi wala hota hai wo hamesha aksar hamare आग से चमकता है दूसरे को दिखता है बट यहां पर ये ऑपोजिट दिया हुआ है हंगर ग्लीम इन इज आईज हंगर कैन नेवर ग्लीम बट हियर हंगर वॉज सो मच इतना ज्यादा उसके अंदर भूख था यू डिड नॉट हैव इनफ टू ईट दैट इट वॉज शाइनिंग थ्रू इज आईज एनी बडी कुड सी हिज आईज एंड टेल दैट ही इज हंगरी ही वॉज दैट मच हंगरी एट दैट मोमेंट All right. So his clothes were in rags. His cheeks were sunken, and he and hunger was shining through his eyes. This was the these were the physical characteristics of rat trap seller. And what all he did, I discussed this in this first paragraph. 
Now let us move on to the second paragraph and this is very important because here we come to the main theme of the story that is how he compares rat trap to the world and what is the metaphorical meaning of rat trap in this story. So here in this paragraph we will understand that. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. Okay, so I'll read the line and then I'll explain. No one can imagine how sad and monotonous life could be for such a vagabond. So what does um, monotonous means? Mono means single. Okay. Tone means color. Ek jaisa. So monotone, ek jaisa color. Mono, monotonous. Then you put that together. But it is pronounced as monotonous. So this means ek jaisa jo zindagi chale aa raha hai, bina ek hi rang hai jo continuously chala aa raha hai. Life is continuously going the same. You get up in the morning, you brush your teeth, then you have your breakfast, you come to go to tuition or you come to college, then you go to you go back to your home, have your food, tuition, then come back home, do your homework, again sleep, then get up the uh, next morning, same thing. And that keeps on going. जो एक जैसा जिंदगी चले जाता है दैट इज नॉट मोनोटनस या फिर एक जैसा कलर है कहीं दैट इज कॉल्ड मोनोटनस ऑल राइट सो यहां पर ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट नो वन कैन इमेजिन हाउ मोनोटनस लाइफ वॉज फॉर दिस वैगा बॉन्ड वैगा बॉन्ड मीन्स रैचराग सेलर का दूसरा नाम दिया है यहां पर वैगा बॉन्ड इट इज नॉट हिज नेम But vagabond का मतलब होता है person who roams here and there on the street. You can just circle. I've just circled it on the screen. You can see. You can underline and write a person who roams. R O A M S. Who just moves here and there on the street. जैसा कोई घर नहीं होता, कोई पता नहीं होता. And that person just uh, goes here and there on the street and remains on the street. दिन भर, रात भर. All right. That is vagabond. जो घर के तलाश में, किसी चीज के भी तलाश में, road पे घूमता है. सो यर द ऑथर इज से कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि किस कदर बोरिंग या किस कदर एक जैसा जिंदगी इस वैगाबॉन्ड का चले आ रहा था हु प्लॉट अलोंग द रोड लेफ्ट टू इज ओन मेडिटेशन सो प्लॉट अगेन प्लॉट वो चलता था रोड में एंड ही इज लेफ्ट टू इज ओन मेडिटेशन उसको दुनिया से कोई परवाह नहीं वो अपने अपने सोच में अपने मेडिटेशन अपने थिंकिंग में इज जस्ट इन्वॉल्व नाउ वॉट ही इज थिंकिंग लेटर्स सी But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. Please underline, I've marked it here on the screen as well. Underline this is one of the most important things in your entire a uh, flamingo all the chapters um, according to rat trap seller what is rat trap or philosophy of rat trap ye question boards mein bahut aata hai understand this now see yahan par kya bola ja raha hai one day the man had fallen into a line of thoughts which means wo line of thoughts wo ek hota ek soch aaya then ek aur soch aaya then ek aur soch aaya usi se linked ek aur soch aaya so it is becoming a line so us line of thoughts mein wo chala gaya he is just thinking something and then again another thought is coming and is सिमिलरली इज जस्ट गोइंग ऑन कंटिन्यूसली विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग तो ये जो उसको सोच आया जो उसको और दो चार पांच छह सोच और लाए जा रहा था ये इसको बहुत एंटरटेनिंग लगा बहुत मजेदार लगा वाई लेट एस सी ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग दैट रैट ट्रैप और थिंकिंग ऑफ इज रैट ट्रैप बट सडनली द आइडिया स्ट्रक हिम दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप Which means इसको क्या idea strike किया ये अपना rat traps के बारे सोच रहा है जो ये बनाता और बेचता है and then suddenly इसको strike करता है कि ये rat trap दुनिया है as in I understand it is not literally कि rat trap है इसलिए पूरा uh, universe बसा हुआ है कुछ magic हो रहा है no he is comparing rat trap to the entire world he is saying कि rat trap एक दुनिया की तरह है रैट ट्रैप वर्ल्ड से कंपेयर किया जा सकता है जहां पर हम लोग सब जितने ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग सब क्या है रैट्स हैं क्यों बिकॉज हम लोग को कोई ना कोई चीज का लालच जरूर होता है कभी पैसे का कभी मार्क्स का कभी पढ़ाई का कभी डिग्री का कभी शादी का कभी खुशी का 
and all these things act as a bait. B a i t means a source of greed. जैसे एक रैट को पकड़ने के लिए वहां पर हम लोग चीज छोड़ देते हैं सिमिलरली वैसे ही ये जो जितना भी खुशी है हम लोग के लिए यही चीज का काम करता है एंड वी वॉन्ट दैट एंड हम लोग उसके पीछे भागते हैं उस प्रोसेस में वॉट हैपन हम लोग भले वो सामान मिल जाता है हम लोग जैसे वहां पर उस पहुंचते वो सामान हम लोग को मिलता है द रैट ट्रैप जो है जो वर्ल्ड एक रैट ट्रैप की तरह है वो जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है और हम लोग हमेशा के लिए उस चीज में फंस के रह जाते हैं दिस इज द फिलोसफी विच ही थिंग्स नाउ लेटेस्ट सी वॉट इज रिटर्न हिर ही सेंग दैट ही वॉज स्ट्रक बाई द होल आइडिया टर्न टू पेज नंबर थर्टी थ्री यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल द होल वर्ल्ड विथ इट लैंड विथ इट्स लैंड एंड सीज सिटीज एंड विलेजेस विच मीन्स ये पूरा दुनिया जो है दिस इज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैक was nothing but a big rat trap it had never existed for any other purpose than to set baits for people now i have told you baits right now you can just underline there and write a source of greed kuch aisa cheez jo hum log lalach ke liye chhodte hain taki wo insaan us cheez ke lalach mein aaye aur fans jaye that is known as bait b a i t all right it offered riches and joys shelter and food heat and clothing exactly as the rat trap offered cheese and pork and so so as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait it closed in on him and then everything came to an end just what i right now explain to you all the same thing understand jo nahi samjhe wo fir se samajh le according to rat trap seller jo main character is story mein rat trap seller uske according This world is nothing but a big rat trap. Imagine करो for example, uh, in childhood we all used to play this uh, game uh, पहाड़ पानी and in that moment that surface did not used to be पहाड़ or the surface which is uh, beneath the upper surface that does not used to be पानी but what we used to think of. हम लोग मेटाफोरिकली बचपन से ये करते आए बट वी डिड नॉट नो द नेम ऑफ दिस थिंग मेटाफोर वी वॉट यू वी यूज टू डू वी यूज टू क्रिएट द सर्फिसेज विच आर लोअर एज पानी एंड द सर्फिसेज विच आर हायर एज पहाड़ एंड एनीबडी हु स्टेप्स इन टू द लोअर सर्फिस दे आर रेडी टू बी कॉट बाई एनी अदर पर्सन बाय द पर्सन हुज बिकम द थीप और दूज कैचिंग एवरीबडी एल्स so what we were doing there that moment water was nowhere nahi kahi par mountain tha ya pahad tha but we were metaphorically thinking the upper surface to be mountain and the lower surface to be uh, water kyunki agar upper surface ka meaning dekho in dictionary mein to rahega upper surface surface jo thoda upar hai liye literal meaning hai lekin hum log metaphorically kya meaning de diye the ki ye pahad hai ye pani hai सिमिलरली यहां पर जो रैट ट्रैप सेलर है वो क्या कर रहा है ही इज डूइंग ही इज थिंकिंग समथिंग अबाउट इज रैट ट्रैप एंड सडनली दिस थॉट कम्स टू हिम दैट दिस इंटायर वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप क्योंकि वो रैट ट्रैप बनाता था तो वो देखता था कहां पर हम चीज रखेंगे तो रैट्स आएगा उस लालच में और कैसे रैट्स आएगा तो वो जो फ्लैप है वो बंद हो जाएगा एंड रैट्स उसमें फंस जाएगा दैट्स वाई इज थिंकिंग दैट वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दैट World gives you riches. World gives you joy. World gives you clothing. World gives you shelter. And ये सब एक bait की तरह काम करता है जैसे हम या कोई भी इंसान चीज रखता है या piece of meat रखता है pork जो यहां लिखा है to catch that rat. And rat उस लालच में आता है and as soon as वो आके उसको चखता है या फिर comes close to him, close to all those things, the flap of the rat trap closes closes in on him. वैसे ही होता है जब अकॉर्डिंग टू दिस रैट ट्रैप सेलर जब हम लोग कोई चीज के पीछे भागते कोई मार्क्स के पीछे भाग रहा है कोई डिग्री के पीछे भाग रहा है कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है कोई शादी के पीछे भाग रहा है एंड द मोमेंट वी एंटर दैट फेज वी गेट दैट थिंग और वी आर अबाउट टू गेट दैट थिंग वी देन टर्न अराउंड एंड वी सी दैट वी आर ट्रैप्ड वी हैव नो वे आउट और हम लोग उस जाल में फंस चुके हैं जहां से बाहर नहीं निकल सकते सो अंडरस्टूड What is the metaphorical meaning of rat trap in the story? Because in the summary, obviously, I have uh, properly described and uh, with subheadings. So assignment also, I will give you in the same manner. Okay. Okay. So another paragraph I'll do and I'll end it here. 
द वर्ल्ड हैड ऑफकोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम ऑब्वियसली यू वॉज अ वैग अंड एक वॉन्डर था जो इधर उधर इधर उधर घूमता था एंड अ पर्सन हु इज जस्ट देयर ऑन द स्ट्रीट नो बडी जनरली इज काइंड टू दैट पर्सन की आप खाना खाइएगा या आपको रहने का जगह नो बडी आस्क वी ऑल सी दैट पर्सन एंड वी गो ऑन विद आर डेली लाइफ That's why he's saying the the author is saying uh, to us that the world was never kind to him. Of course, so it gave him unwanted joy. It gave him endless joy. It did not stop him to think bad about the world. क्योंकि दुनिया उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा है. So he felt like ये एक बहुत बड़ा खुशी है मेरे लिए that हम ये सब सोचेंगे world के बारे में कि world एक rat trap है and लोग फंस रहे हैं और लोग बहुत बुरी तरीके से समझेगा बाद में एंड ऑल दो थिंग्स इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम फॉर हर ऑब्वियसली ही स्टार्टेड टू चेरिश इट चेरिश इंजॉय इट उसके लिए बहुत इंजॉयबल पास टाइम बन गया ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉटिंग्स ड्रेरी ड्रेरी मीन्स वीक ड्रेरी मीन्स थका हुआ जो बोल सकते हो सुबह से लेके शाम तक वो थक चुका है बिल्कुल वो uh, He has lost all his energy and इस बीच में प्लॉटिंग अगेन वॉकिंग एंड ही इज जस्ट थिंकिंग अलॉट ऑफ थिंग्स इस बीच में ये जो वर्ल्ड के बारे बुरा सोच रहा है दिस हैज बिकम अ इंजॉयबल पास टाइम फॉर हिम टू थिंक ऑफ पीपल हु न्यू हैड लेट दम सेल्व ए कॉट इन डेंजरस स्नेर स्नेर अगेन सी दिस वर्ड हियर इट इज इट मीन्स ट्रैप टी आर ए पी स्नेर ट्रैप तो इन लोग के बारे सोचना जो अपने आप को एक बहुत डेंजरस ट्रैप में फंसा चुके हैं and of others who are were still circling around the bed to bahut log shaadi naukri degree marks is isko hasil karke fasta hai bahut log uske piche aaj bhi chakkar kaat raha hai ki ab humko aa jaye acha marks to hum duniya mein sabse successful ho jayenge ab humko aa jaye acha naukri mil jaye to hum duniya mein successful ho jayenge and he is just circling around that thing bahut log duniya mein aise hain तो ये सारे चीज के बारे में राट्रैप सेलर इज थिंकिंग एंड इज हैविंग फन वो बहुत मजे में है कि अच्छा तुम लोग तो हमको पहचाने नहीं तुम लोग हमको इज्जत दे नहीं रहे हो देखो तुम लोग तो खुद ही फंस रहे हो एंड इज इज थिंकिंग एंड इज एंजॉइंग ऑल दिस ओके नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस हुम ही मीट्स हाउ द स्टोरी प्रोसीड्स क्या ये खुद राट्रैप में फंसेगा वॉट ऑल विल हैपन इट्स अ वंडरफुल स्टोरी विल मीट अगेन Well, Thursday because my lectures will be on Tuesday, Thursday and Saturday. So today is Tuesday. We'll meet again on Thursday and then Saturday and so on. So please keep reading, uh, keep studying, and um, whatever doubts you have, comment section is available. Email I've already given in my uh, description box. You can mail me your uh, assignment, the remaining assignments, and please keep watching the lectures and stay home and please be safe. Thank you.